Yun, so welcome sa part 2 ng ating uh, weekend charting session and sige start tayo with uh, SPNEC number 1 so SPNEC may hindi nakaligtas ni SPNEC sa sell off no pero ang ganda dito hindi naman siya nagbabasag ng support unlike nung mga ibang stock na talagang Yan. Yeah. And dito. Yun. So, yan yung pattern. Okay? So, most likely, ganyan yan. Hanggang dito or doon. Pero, maganda sana kasi maraming catalyst. No? Pero during bear market kasi, Uh, hindi hindi pwede yung masyado yung speculation unless uh, talagang may laman. Anyway, for for SPNEC, may laman naman talaga. Kaya lang, ongoing yung project. Pero gano'n naman talaga ang trading eh. We will buy before uh, uh, speculations and before mag-materialize yung news and pag nag-materialize na, that's the time that you should set. Yun naman talaga. So, pwedeng mag-speculate. Pero mas effective siya kapag bull run. No? Kapag bear market kasi, medyo kukunti lang yung pumapatol sa speculation. So, for retailers, pwede patulan. Pero yung mga big boys, bihira yung yung naglalaro. So, kukunti yung volume na nagtutulak. Kumbaga, walang nagja-jockey. So, yun, yun yung hindi maganda pag bear market. So, yun. Uh, RS, ang MACD niya is below zero line. So, we can say na downtrend siya kita naman dito pero sa 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 yan MAC is sideways no? so kung eyeball eyeball lang is sideways yan with descending triangle pattern so again descending pat- triangle is a bearish pero may chance na mag breakout and uh, mahit yung mga target niya which is ang target natin is of course yung 2 pesos area And then you 2.33. Okay? So, yan yung ating uh, target dyan. Um, pwedeng ma-hit kung may maglalaro. Okay? And kung may catalyst na paparating. Which is, ang inaantay dyan is the SRO and the uh, share swap. Which is, wala pang nangyayari. Okay? So, sa ngayon, kung gusto nyo maglaro, you can try to accumulate dito and then cut loss ka agad. Yan. At loss ka agad kapag hindi nagmaterialize Kapag wala no. So, yun Abangan lang, 146 Bumibisit naman doon diba? so, Patience lang Ayan, no. Ito pa so, Patience lang, aabutin yun dyan Pag hindi, edi hindi yan para sa'yo Okay so, Huwag masyado mag-risk Punda, wala ang laman dahil hindi pa nag-share swap, hindi pa mapasok yung mga bagong asset na pwedeng lagyan ng value and pwedeng i-consider. So, wala pa siya ngayon. Yun. Earnings niya is puro negative pa din. PE niya is sobrang baba. Okay. So, yun. May isa lang siyang buy. Next is SCC. Before we continue, I would like to thanks our uh, partner, no? Uh, to Trade Asia. So, yun. If you want to... Uh, get those data na pinapakita ko sa inyo nandito lang yan sa statistics and then analytics yun so makikita nyo na dyan kung limbawa let's say uh, PSE yung gagamitin nyo ano? so check natin yung PSE and then kung gusto nyo makita yung mga consensus eto yan so yan yung mga target price and potential upside eto rin yung rating ng uh, lahat ng brokers no? so ina ina ano nila yan ina average yan kinukuha yung consensus same thing with the target price and potential upside so if you want to uh, dig deeper dito sa kanilang fundamentals din makikita niyo yung mga dividend yield the PE ratio ayan nakalagay din diyan PE ratio 12 months PE and then the price to book no meron din diyan price to sale yon and if you want to Check the insiders trading, no insiders buying kung meron. So, yan. Kita yan dyan. May papakita dyan. Even yung mga share buybacks, no? So, nandyan kung 
uh, ilan yung binabayabak nila for the last uh, 12 months or up to 1 month to 12 months yon So, even yung uh, liquidity, ayan. Liquidity, yung check natin kung gano'ng ka-liquid yung isang stock. Ayan. So, makikita nyo sino yung top and lowest in terms of total value. Ayan. So, kitang-kita agad yan dyan. So, yun o. Kita o. RLC, SM, and so on. Oh, so, that's it for the, uh, uh, ano? Okay, so, that's it. So, if you want to open an account with 2 just click the link below para ma-access nyo yung gantong magandang klaseng uh, trading platform. SEC, isa rin sa malakas na stock talaga to. You know, strong contender for uh, PSC inclusion. Okay, so... Uptrend siya, no? Uptrend naman. Pero mayroon lang... Ayan. Mayroon lang... Rising wedge na pattern. Ayan. So, maliit lang yung rising wedge niya. Hindi masyado. Okay. Pero somehow, yun yung minubuo niya. Sabihin, anyway, tatama yan pagpasok ng rebalancing yun. Magsasakto yan dyan. So, for now, nasa resistance to. And, uh, medyo bitin tong sell na to. Yung sell off, hindi masyadong binentahan. Or, binentahan man, may bumibili. Kaya, medyo bitin. No? Hindi umapak dito. Pero, who knows? Baka, this time, next, or this week, baka pwede. Okay? And, yun. Up naman siya. Up pa. So, ibig sabihin, uptrend pa. Pero, resistance ngayon is dito. Yeah. 30... 7. Yan yung resistance natin. Meron din meron din dito. Ayan. Sakto yan dito sa resistance na to. Kaya medyo nahihirapan talaga siya. Pag naka-breakout ayun. Pwedeng ilagay sa 40. No? Around 40. So magtatama yan dun sa trend line. Okay. So still good. Okay. Still good yan. Umapak lang ng overbought kaya ganun. Okay. Nag-correct. So hopefully may correction pa sa isang linggo. And yung sa akin kasi nabenta ko na rin kaagad. Yan. Bidil natin dito sa panic. And dun lang ako nabenta. 35. Yan. 8% good na rin. Um, medyo bearish kasi kaya binenta natin. No? Pero who knows kung may sell off pa. Pwede pa makabili ulit. Funda is good. No? Ayun, no? Ganda ng earnings yan. Ganda rin ng balance sheet. No? So, panalo sa balance sheet. Above forecast. Above estimate. PE is uh, cheap na. Before, that's, that's uh, I think, about 20 times. No? Because of the earnings, it's only 5 times. So, undervalued yan. Kahit mataas yung presyo, undervalued yan. Okay, so, target price is May 35, pero lampas na highest is the around 40. So, tatlong buy isang hold. So, pwede na yan for bullish. Uh, kasi, pwedeng outlier kasi. No? Bakit outlier kasi? Um, Tignan natin dito si Cole, no? Para lang may idea kayo kung bakit sobrang lakas ni SCC. So, yun. Ito si SCC sa baba. Ito yung uh, coal sa taas. So, mahal lang bentahan ng coal sa global. That's why uh, nabibenta niya ng maayos. So, kumikita siya. Okay. So, laki na nang inangat yan. From, let's say, dito 0%. So, up na siya ng 399%. No? Starting, uh, anong month yan? January or March 2021. Okay, so this today is uh, yun na, July 2022 or June 2022 and yun, up siya ng 339%. Wala nun. Si SEC naman is 186. Pero kung mapapasin yun, nagmi-mirror lang siya. Yan. So ngayon, pakit na ulit. Oh. That's why umakit na rin. Oh. Okay, so yan yung isang catalyst ni Cole, ni SEC. Kaya ganun, kaya ang ganda ng earnings niya. Okay, kasi up nga na ng 300% yung presyo sa global. So, yun no. Tapos may mga bago siyang in-open na mining, na in So, possible yun. Positive. Next is the DMC, which is the mother for the holdings company ng SCC. Okay. So, check natin si DMC. Yun, medyo mas, ano, mas weak ng konti. Kasi hindi siya uh, pure energy, no? Hindi siya pure energy play. Kasi may holdings na nga kasi ito. 
DMCI ho you know holdings so nakahalo na diyan yung mga construction mga housing and other uh, companies ni DMC that's why yung major or main play is the SEC so okay naman uptrend din naman to kahit sabihin natin hindi siya ano major play or direct hit okay um, long term is uptrend pero wag natin tong sukatin dahil hindi maganda itsura okay ayan Meron lang tayo dyang... Yun. So, forming siya ng triangle. Kasi sinan natin itong long term. So, forming siya ng triangle and consolidation. So, either way, either up or down. So, most likely pataas. Okay. You know. As na ano pa siya. Uh, uptrend pa. So, nag-correct lang. Pero, pwede mag-breakout soon. Okay. Sinan natin. Ayan, may volume naman. So, pwede mag-breakout soon. Huwag lang madamay sa sell-off. Pero, <clears throat> kung papansin niyo sa, sa ano niya, sa FA niya, mataas din yung earnings niya because of SCC. So, resistance is heavy yan. Yan ang heavy resistance niya. Which is ako dun sa previous high. So, kung uh, trade niyo to, so yan lang yung resistance natin. So, that's only 13% lang. So, less commission pa. Pero pag naka-breakout, eh, di, we can uh, uh, measure another resistance. Hanapan natin ang resistance yan. If makaka-breakout, which is 13 or 14. Sa so, FA niya, ang kanyang resistance is um, 9 yung consensus. The highest is 12. So, ito is uh, almost 10. Oh, pwede 9.9. Ang lowest, no? 9.9. .9. So, pwede na nga natin sabihin 10. So, sakto tang to. Yan talaga yun. Kung bullish ka naman is that's 12 kanina, no? This is 11.17. Ah, hindi pala. 13 pala to. Okay. So, dito muna. Since perish naman. So, ito lang talaga yung resistance yun. Okay. Oh, huh. you have the 3 buys and 1 hold. Kita nyo yung earnings nyo. Kasi 60% lang of SEC. Yung contribution. Okay. So, SEC contributes 60% of its earnings. That's why uh, mataas siya. Hinaila lang ni SEC. Kaya, uh, ito yung uh, supporting actor. Ito talaga yung main actor in terms of energy play. Uh, goods naman lahat. Okay. Ayun, have a forecast. PE is uh, good then, undervalued. So, parehas yan. Maganda parehas yan. So, pili lang kayo ng magandang setup sa TA na may mataas na upset. Yun lang. Okay, next is AP. So, balik tayo dito. AP. AP, since usapang power, no? Uh, kita nyo, malakas yung SPNEC is uh, medyo weak. Malakas yung mining. Panggatong ng power. Ito naman is uh, production ng power. Okay. Um, somewhere in uh, northern parting Mindanao yung kanyang operation. AP. So, may uptrend ka dyan, pero basag na yan. Ayun. Uptrend na naging ayan, naging wedge. Tapos nag-breakdown. Ayan. So, breakdown na pala ito. So, from... Ayan. Uh, initially, you know, before... Before is... Wala. Okay. So, before is... Uh, up, downtrend. And then, yun, naka-breakout. Pero, yun, nag-station doon. And then, breakdown doon sa uptrend. Sabihin, uh, hindi niya na sustain yung pag-angat niya. So, breakdown. And then, yung support niya is basag din. So, normally, it will create a lower low. Ayan. So, create yun ang lower low dyan sa area na yan. Pero kung wedge ang gusto niya, okay lang din naman. Ayan. 
Pero in other words, pababa pa. No? Para makompleto niya yung wedge, pababa pa siya. So, ang support na natin na nakikita is around here. Ayan. Bakit? Kasi nandyan yung, yung, yun yung previous support na binasag and then doon nag-breakout. No? So, ngayon, nasa support naman siya. Strong support. That's support 1. Pero yung mga nakikita natin is basag ang support 1 and doon direct sa support 3. No? Pero for power sector, baka naman strong yung power compared sa other sector. That's why pwede natin i-consider na ayan, support um, support 2. Okay? So that's 25 pesos kung type nyo lang talaga ito. Okay? Kung type nyo lang. Ito naman, oh, kita nyo downtrend siya. Diba? So, nag- uh, bounce lang siya sa oversold. So, yan. Tingnan natin kung kaya niyang i-hold yan. So, tingnan natin mabuti. Okay. So, ito yung support. Nag-bounce na. And then, pangit ng candle. Tumama sa support. Nag-bounce ulit. So, malalaman sa Monday, no? Uh, dapat huwag siya mag-stay ng matagal. Pag nag-stay ng matagal, mababasa niya. Okay. So, make or break na to yung point na to. Actually, bonus na yan. Ayun. Kasi ito yung breakout point niya. Eh. Ay lampas na. So, bonus na to. Pero malalaman natin. No? Okay, so, wag munang magmadali unless mag uh, mag, 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 mag bounce. No? Pero pag nag bounce kasi, layo din naman eh. Antayin mo mag breakout dito sa trend line bago tumama dito. Okay, so, ingat muna. Uh, for me, medyo baka magbasag pa. Okay? Wala rin kasing volume. Oh. Nasa support na, tas walang volume. Eh, isang test lang yan. Diretso na yan dito sa 25. For AP, medyo, you know, bagsak yung earnings. Tapos negative din yung forecast. Negative na yung forecast niya. Nagbigay pa siya ng more than, no? more than negative. So, uh, hindi niya nabit yung estimate. No? Mas worse pa yung naibigay. P niya is 12. Okay? Historical is 14. So, medyo dikit, no? Masyadong dikit. So, mas maganda na bumagsak muna yung pressure nyo dito. Para medyo may discount ka na mas maayos. Okay? Uh, yun. 36 ang target. 36. Mataas yun. No? Masyadong mataas. So, pag yan nag-breakout dito, eto lang ang resistance. 28 lang. Or, kung umakit yan dito, so, eto pa din. 32. In the short term. Ito ang uh, mga long term kasi yung mga yan. Okay. Anyway, you have 3 buys and 4% yield. Pwede na. And 1 hold. So, hindi naman siya value play. No? Power play pwede. Or energy play. So, yun lang for AP. Um, hindi maganda yung uh, earnings and yung kanyang valuation. Though power siya, kaya may buy rating. And may good dibs. Yun, LTG last. LTG, ang tagal na nito sa support. So, baka masira na to. Ayan. Uh, pwede natin dito simulan dun sa, uh, ayan, sa breakout point or breakdown point. Ayan, mas, mas clear. Ayan, so, mapapansin natin. No? Uptrend siya, pero ever since na nag-breakdown, dumire-direcho na. Okay. Ang maganda naman sa kanya ngayon, is nag-create naman siya ng, again, um, descending triangle. No? So, halos lahat ng formation na nakita natin, puro descending triangle. Okay. Problema, mga descending, pero wala namang mga volume. Tapos, mga below ang MACD sa zero line. Nababangga-bangga pa yung RSA niya dito. Ibig sabihin, well, pwedeng neutral yung uh, neutral yan yung pattern na yan pero technically it's a bearish no? pero we can say na neutral kung um, kung mag break out okay kung mag break out siya dun pero sa akin lang no mas mas maganda yan 7 okay and baka may chance na mag 7 nga yan lalo na kung i-approve yung mga bagong tax reform or yung mga bagong sin tax for LTG anyway dito it's not for LTG alone. Para naman sa lahat yun. Kaya lang kasi, syempre, majority ng earnings ni LTG is coming from tabako. So, yun. Yun yung reason kung 
bakit kapag may syntax, eh, siya yung unang kinakatay. Okay? Mayroon naman siyang properties like Eton and so on. Pero yun nga, mas malaki yung share. I think 60% ng earnings niya is coming from Philip Morris. Yan. So yun lang, medyo mag-iingat kayo dito dahil downtrend. And ang tagal niya na oh. Ayun oh, tinetest niya na yan oh. Pag may sumubok na magbuhos dyan, baka dumiretso yan. And 7 pesos yung kanyang next target. So, that's kayang-kaya. 12% lang. Kayang mag-drop yan. I mean, uh, doable yung 7. So, baka attractive na yun at 7 pesos. So, sa punda, uh, maganda naman yung net profit margin. Yun, okay lang yan dahil may, may PNB kasi siya. Uh, miss ang earnings, only 7% compared sa annualized target. Anyway, uh, Q1 pa lang naman. P is 4, forward is 3. Undervalued, sobrang undervalued. Ting is sa mga value play na pwedeng pwede mong i-long term for, for value play. Pero dapat mahaba ang PC mo kasi value play nga and long term na. Just enjoy the 8% tips regular plus annual. So around um, 11, no? kung dalawang beses mag mag-special eh, that's 14. So, yun lang. Kung wala naman siyang special dip, so, you get still 8%, which is still good, no? Yun, you have uh, three buys and isang not applicable, so, walang rating. 85% upside from 15 pesos, uh, from the current price to the 15 pesos target price. Pwede rin namang 12, pero kung trading lang, no? kung trading purposes, eto pwede dito or babang konti ayan 9 pesos grabe dati yung 9 pesos strong support na yan tanda ko dyan ako bumili sa level na yan 9 to 8 50 hanggang dito ang benta tapos ngayon yun lang yung target no? nasa 8 balik siya sa 8 no lampas pa dito lower low pa Anyway, kung mag-drop yan naman yan dito, so ito lang yung resistance mo. That's 15. Okay, so kung ako, abang ako lang yan. Okay, so yun. Hindi muna ako mag-long term dahil uh, very weak. And mahaba pa kasi yung possible na sell-off because of the easing ng or the hiking ng Fed. Yung last GMA. Uh-huh. Save muna at nang hindi mawala. GMA7 um, Natapos na to Nung nag-dividends And then may uh, Recovery lang So mukhang Gustong i-target yan Mukhang yan ang balak I-hit yung gap Pero Na-sell ng konti Pero who knows diba Baka naman kaya Kung kaya nila why not Oh, yun. Tingnan natin kung kaya nila. I-push above doon. Pero still, ah, uh, downtrend yan. Oh. RSI, good. Medyo wala nang buying pressure. Yan. So, baka hindi this time. No? Baka not this time. Na ma-peel yung gap. Okay? So, for me, this is just a bounce. Pero ang laki ng bounce. You know, 23%. Pero compared naman sa down. Yun. So, nasa midpoint ka na pala. No? Halfway. So, pwede na. Pwede nang mag-TP siguro yung mga na uh, nakabilid sa bottom. Pero, anong reason for buying today of GMA, di ba? Ang possible mo lang namang reasoning dyan is you will buy GMA for the dividends next year. Next year, maybe around June or let's say March. Okay, so kung March, matagal pa. Uh, siguro, December or January pa ang bilihan ito. Okay. Um, wala namang resistance. Ito. Ayan, breakout na kasi. Basag na eh. So, ngayon, ang pinuform niya is yan. Yung as- descend- ascending, no, no? ascending triangle. So, that's a bullish pattern actually. Kung makaka-breakout siya dyan. So, re- let's say, no. Let's say naka-breakout. No? Saan ang resistance? So, pwede dito. Ayan. Pwede dyan yung next resistance once maka-breakout dito. Okay, so maiksi lang. Maiksi lang yung mga nilalagay natin ngayon dahil 
very yung market. And wala namang catalyst para dito para mag-rally. No? Talaga lang na-overdone yung selling. Kasi kung silipin natin mula sa dividends, imagine that 40% drop. So talagang may may bounce. Okay? Ayun, no? tagal sa oversold. So hindi ibig sabihin one loss na umapak sa oversold. Yun na, no? Pwedeng mag-stay 20 hanggang 12, no? Pwede mag-stay ng ganun. Bago mag-reach. Okay, so ingat kayo kung may GMA. Kung may hawa kayo nito, dapat uh, tranche lang at ipunin nyo sa ilalim. No? Matagal pa ang play nito. Okay, next year pa. So, uh, 3 months ang ipun. So, ngayon masyadong maaga. So, ito is just inbounds from the sell-off. Pero yung, yan, yung strong support na yan, actually dito may support din dito. So, yun. Nandun talaga yung strong resistance na previously is support. Tapos, ang dami niyang binasag na support. So, ang dami niya ring resistance ngayon. You know? MA50 resistance yan. Sakto yan dun. Okay, so mag-ingat muna. GMA, tingnan natin ang fundamentals. Um, hmm, good ang net profit margin. So far, good ang mga... Ito lang, debt to equity. Bakit may debt pa rin siya ngayon? Okay, earnings. Ayun, sinasabi natin. No? Flat na yung earnings. No? 5% na lang. Unlike before, 200. So, that's sustainable talaga yung ganung mga mga above estimate for earnings kasi nga it's only one time. No? Uh, hindi siya forever na sustained na 200 every quarter. So, flat na siya. Flatish na. So, nahit niya na yung kanyang uh, peak ng earnings and dyan na siya mag stay unless may kalaban siya. No? Or may mawala ang kalaban. Pwede yung tumaas ulit. Pero pag may kalaban, maaba na ulit yan. Okay. EPS growth is 12. Sorry. Ang hit niya lang ngayon is 5. So, miss. Uh, PE is 7. Historical is 15. So, we can say na undervalued. Target price is 15. No? Pero walang masyadong nag-re-rate. Merong isa na traded at saka isang hold. So, sabihin, uh, hindi pa masyadong in-place si GMA. So, maybe next year pag malapit na. January yon Pwede na yun. Okay, so that's it for GMA. Anyway, if you want to join our um, community, you know, yung ating Discord server, you can click the join button, you should subscribe, and then yung pili kayo ng uh, level para depende sa perks na bet nyo. Yun lang, and uh, thank you for watching. Tweak ulit, uh, weekend charting tayo. So that's it, thank you for watching, and uh, congrats and ingat sa trading. Hello guys, welcome to Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of review every week ng mga stock requests, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay? So, dito sa community, meron tayong mga ilang announcement mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.